。二厨拿起刀想切开龙虾，却突然发现龙虾底下有什么不明液体。他想拿起龙虾一探究竟，可下一秒。被喷了一身的大厨生气的叫了学徒来处理掉龙虾，可学徒却在处理的过程中也被喷了一梭子。当他们都以为这只是龙虾死掉了而已时，大厨在下班的路上突感全身无力，他以为只是上班太累，坚持着往家里赶。但他还没走出几步，就突然倒地，口吐大量黑色液体，并在随后抢救无效宣布死亡。这就是由《权力游戏》团队最新打造的科幻灾难片《种群》。该片一经上线就获得一致好评，看过的网友都表示，原以为这只是普普通通的片子，却没想到越看越上头。剧情更是没有一句废话温馨，或许海底真的生存着高智商生物。随着人类逐渐污染海洋，海洋同样也已经开始对人类做出了反击。这一。一切还要从一个即将出海捕鱼的渔民说起。男人本是这个村落最有能力的渔民，每次出海他都会前往更深的海域进行捕鱼。这一次也同样如此，危险也偏偏是这一次到来的。就在男人撒下渔网，期待着能捕大鱼的时候，却没想到回收的渔网怎么也拉不动。随着他猛的一用力，男人也被反作用力拖进了海里。他并不想丢失自己赖以生存的渔网，于是便开始下潜，试图将渔网拿回来。然而他才刚潜到水底，却突然光线开始暗淡了起来。他一抬头才发现，头顶已经被密密麻麻的鱼群包围。而此刻他想逃生已经来不及了，男人只能眼睁睁地看着鱼群将自己淹没。而后，在海边的一处观测站内，一名叫查理的生物学家突然收到前航器故障的信息。为了重要的观测数据，查理赶忙前往信标所在地拿回了观测器。在技术人员的检查下，才发现是漏水造成的电路板损坏。重新安装上新的电路板后，查理又和助手兼男友前往目标水域重新投放。可他们才刚放下前航器，男友突然发现水面上漂浮着冒白烟的白色块状物。查理不慌不忙的就将这个物体捞了上来，然后用打火机一点就轻松点着了。It's methane hydrate. 甲烷水合物也叫可燃冰，它是由藻类死亡后下沉在海底不断累积而成，分解的时候会释放甲烷，所以会因低温而结冰，通常会很难遇到它们脱离整体浮到海面上来。这么多的可燃冰浮出水面也是惊呆了扎利，因为从事海洋生物保护这么多年，还是第一次遇到这情况。为了探明原因，扎利将这些画面录制后发回去给了总部研究。而在另一处的海边，一头满身诡异伤口的虎鲸被冲到了岸上。为了查明原因，同是海洋生物学家的莱昂根据风向来到了一处海湾。通过经验老道的渔民，他了解到，两个小时前他们出海的时候，确实有一头虎鲸对他们渔船发起了攻击，并严重破坏了船只。为了自保，渔民只好用镰刀和刀叉进行反击。或许正是海滩上的那头，但这些又再次让莱昂头疼了起来。因为虎鲸是群居生物，他们一般不会主动攻击人类，那又是什么东西致使他发狂的呢？莱昂百思不得其解。为了查明原因，莱昂开始日夜监听周围海底的情况。终于在这一天，他终于探到了虎鲸群的再次出现。于是他立马收拾准备出发，然而他却没想到，就在附近的一处港口，一艘观鲸船也同时出发了，并且目的地和莱昂一样。莱昂来到海面上之后，也开始放下监听器监听鲸群的动向。可就在他沉迷的时候，一头座头鲸突然从后面游了过来。座头鲸在莱昂的船边停留，盯了他好一会，接着又不动声色的离开了。本就不是为座头鲸而来的莱昂，并没有管那么多，他继续注意着虎鲸的动向。可也就在他拿起望远镜观察的时候，他突然发现了观鲸船的身影就在鲸群前进的路线上。见状不妙，他立刻驱船前往提醒。这时，座头鲸已经开始在观鲸船周围开始表演了起来。然而，船上的乘客却全然不知危险已经逼近。这时，莱昂也来到了坠船地，五鲸群同样也已经紧随而来了。一时之间，所有人都开始与死神赛跑了起来。最终，莱昂还是没能救回所有人。即使海洋发生这么多的异变，渔民却丝毫不以为然，他们仍然捕着他们的渔获。水底的一只龙虾就被他们捕走，并被酒店采购买了回去。接下来也就发生了开头的那一幕。对于大厨的死亡，医院却查不出任何原因，甚至他口吐的黑色液体也不知道那是何物。一名叫斯嘉丽的女医生为了探明真相，于是就找到了该酒店的厨师。经厨师介绍，他也知道了事情的来龙去脉。知道这些后，斯嘉丽又马不停蹄前往寻找那名也被喷了不知名液体的学徒工。可现在学徒工家里却空无一人。经过斯嘉丽的寻找，他最终在卧室找到了他。另一边，为了查明可燃冰为什么会异常浮出水面，查理的公司也派遣了科考船前往实地探查。随着探测机器人下潜到海底，他们也发现了海床上多了很多不明蠕虫。他们成群的趴在可燃冰上，看到此景，他们认为或许是这些蠕虫的原因，所以他们就将一些蠕虫带回来了研究。通过显微镜的不断观察，科学家发现这并不是现有记载的任何生物，它们就像外星生物一般突然出现在了海底。甚至通过观察发现，这些蠕虫的繁殖和生长能力都非常强大，已经远远超过了地球上的所有生物。它们是怎么出现的也无从知晓。甚至他们好像集体都在啃食可燃冰，并且会一直前进，直至死亡。而他们身上好像。
上还携带了什么不知名物质，导致即使他们死亡之后，这些物质仍然腐蚀着冰层。整个公司的科学家都对此做不出任何解释，无奈他们又只好决定启动科考船前往。And Aaron, I want you to go with them. Happy to. 但这次他们不再是只在表面观察，而是直接打算赶在蠕虫之前钻破冰层，看看底下到底有什么。可随着钻井的不断进行，他们突然听到了什么异样的声音，紧接着科考船就开始抖动了起来。这意外来得太突然，为了防止意外加剧，他们只好停止了钻井作业，然后留下一些人继续观察变化，其他人则回去继续研究蠕虫。这边莱昂为了探明虎鲸主动攻击人类的原因，也找到了一家货轮公司，并在这里见到了由木村拓哉饰演的总裁。因为就在不久前，他们的货轮在运货过程中不仅遇到了暴走的座头鲸，甚至还从海里带回来了从没见过的扇贝。在工作人员的带领下，莱昂见到了那个满是扇贝的货轮。经工作人员介绍，货轮在出发之前船体还非常干净，但才在海上航行了十八天就布满了这些扇贝。We've got plenty to spare. 莱昂带着一些扇贝准备回去好好研究。也就在晚上的时候，留在海上的科考船却出了意外。只见一名科考人员正在录视频发抖音，却在录到一半的时候，电脑突然出现了故障，紧接着桌面开始抖动，监听显示器上又突然出现了大音量的波长，船体周围也出现了大量气泡。这一切都在说明，死神已经将他们包围了。也就在科考船出事的第二天一早，一对情侣正在桥上嬉戏打闹。他们在打闹中也失手将一本书掉到了水底。可万万没想到的是，随着书本浮出水面的却是大量的水母，并且数量多到直接遍布了整个港口。这边为了探明大厨和学徒死因的斯嘉丽，也将他们的血液拿回了实验室进行显微观察。通过和正常血液的对比，斯嘉丽发现他们的血液中都多了一种创伤弧菌。因为在正常人的血液中，人体的免疫细胞会消灭弧菌，但这两人血液中的创伤弧菌居然杀死了他们的血细胞，并且速度极其惊人，明显这是一种新型的病菌。这边将扇贝带回实验室研究的莱昂，经过研究后也发现，这种拥有蠕虫斑牙扣的扇贝不是地球上任何一只贝类，并且通常的贻贝一般是不会游泳的。那么他们是怎么快速附着在货轮上的，就又成了一个谜团。对于这个谜团，莱昂又想起了海滩上的虎鲸，于是他就申请了对虎鲸进行解剖观察。随后，在海滩边就地解剖，莱昂取出了虎鲸的大脑。继续通过解剖后，莱昂发现虎鲸的大脑里出现了一种白色类似真菌的物质。这种种迹象表明，海洋中似乎有一种不知名的真菌正在改变着海洋的形态。同时间的一处洗车店内，一名洗车工上一秒还在开心着工作着，下一秒却突然开始乏力迷糊了起来。随后，这个男人被紧急送进了医院，跟大厨一模一样的症状，并且这种病状到目前为止已经是第十二起了。收到这个消息的斯嘉丽似乎想起了什么。The garbage disposal。是的，垃圾处理机，因为那龙虾被学徒工打碎丢进了排污系统，所以很可能这个创伤弧菌已经跟随着水源进入了自来水系统。可他话才刚说完，医院里面顿时就又多了大量的病患。这时候知道了虎鲸主动攻击人类的原因后，莱昂又开始在地图上研究起了所有被攻击的地点。只见他在地图上用炭笔轻轻这么一划，就知道了虎鲸的攻击规律。知道这些后，莱昂又驱船来到了一处地点，然后穿着泳衣就跳了下去，紧接着就游到了一处座头鲸的栖息地。而此时的座头鲸都全部在倒立睡觉，这也正是莱昂行动的主要原因。他趁着座头鲸还没醒，就将一个监视器贴在了他身上。可他才刚安置好，座头鲸居然在这时候全部无征兆的苏醒了过来。见状不妙，莱昂赶紧解开腰上的负重，上腹逃命。他们成功逃出了座头鲸所在的海域。随后，通过一连几天的等待，莱昂终于收到了监视器发回来的信号。于是他立马驱船前往，带回了浮在海面上的监视器。回到实验室后，他们又立刻对拍摄的视频进行观察。在视频中，座头鲸一路向前游行，并且一切都非常顺利。但当他们来到一处水域的时候，却突然开始集体下潜。Can you usually dive this deep? No, never. 随着座头鲸的一路下潜，海底也开始变得漆黑无比。可随着时间的推移，他们发现就在前方的深海中，居然出现星星点点的亮光，甚至座头鲸越接近亮光就越亮，仿佛海底有着一座繁华的都市一般。
。但视频到这里却结束了。莱昂在实验室一直反复观看了好久，都不知道这到底是什么，甚至他怀疑这可能是一种海底文明。不过这一切都只是猜测，这个真相都还需要跟着座头鲸继续探索。可对于这一切，一个曾经退役的军官却不这么认为，因为他在军队服役的时候发现，军队有时候就会利用训练海洋生物进行排雷，所以他认为这或许是这些被训练的生物导致的。但虎鲸主动攻击人类，密密麻麻的水母包围港口，以及突然出现的未知冰虫和未知贻贝，显然军队想训练这些东西根本不可能。因此，莱昂否决了他的想法。随后继续通过研究，莱昂的团队发现的这种未知贻贝，现在还同时出现在其他的海域，甚至贻贝体内携带的一些物质，居然与虎鲸脑子里的白色液体是一致的。但现在他们也不能百分百确定，所以为了获得更多的研究样本，莱昂又驱车来到了佐藤的货轮公司。可当他来到门口，才发现这里已经被武装看管，并且还拒绝了莱昂的进入。虽然没办法直接获得研究样本，但莱昂并不想就此放弃，于是他趁着深夜看管疏松的时候，就翻越护栏溜了进去。原本一路都还算顺利，而就在莱昂即将到达货轮的时候，一个探照灯突然就对准了他。莱昂见状，只能选择逃跑。面对莱昂逃到了集装箱里面，保安也直接持枪将他包围了起来。无奈莱昂只能投降。随后莱昂就被带到了公司内部，之前给他带路的那名大叔也来找到了他。大叔来说他们的高层想见莱昂。随后莱昂就和佐藤打起了视频。为了获取到研究样本，莱昂也将他们发现新型真菌的事告诉了佐藤。面对莱昂的诚实，佐藤也表示，如果他们想继续研究，那么他们往后的研究成果就要共享。而后，莱昂也获得了自己想要的研究样本。也就在他带着样本回去的时候，他也发现该公司又加强了看管的火力。甚至就在他离开后，佐藤又通话了另一个人，并将这些事告诉了他。似乎这个人才是货轮公司的实际控制人。这对小情侣正在海边波波，可突然一只粉色的螃蟹爬到了女友的腿上。It's just a crab. 男友认为这只是螃蟹也喜欢女友才爬过来的，所以他想要继续波波。可女友的眼神却不对，男友起来转身一看，才发现密密麻麻的螃蟹正在快速上岸，生怕女友被抢走，男友赶紧拉着女友拼了命的逃跑。可能是由于太过于着急，他们骑着摩托在一处拐弯的时候突然摔倒，而伴随他们摔倒而来的就是被密密麻麻的螃蟹吞没。另一边的女医生斯嘉丽也从网上看到了粉色螃蟹的视频，于是她连同一起研究创伤弧菌的医生一起给当地官方打去了视频。通过目前的研究成果，他们认为现在有必要关闭所有的港口和禁止出海捕。因为目前已知的所有药物对这个创伤弧菌都没有作用，并且这个菌群会通过水源和海鲜之间快速传播。然而，这些官员却并没有认可他们的提议，就因为他们认为这样的话会影响当地的经济发展。同样，为了研究清楚未知冰虫到底是什么东西，科考公司在一次对可燃冰层的所在地派遣了科考船。然而，当他们将机器人放入海底后，才发现现在冰层底下已经没有了任何冰虫，甚至在周围还布满了大量划痕，仿佛什么大型机器或者动物故意将这里破坏了一样。可究竟是什么，他们却无从知晓，因为这里除了划痕外，已经没有了任何东西。这边的查理也为了能更好的研究海洋中的情况，他也向上级申请了继续回到海边的考察站。虽然这非常危险，但他还是义无反顾，因为这一切都是为了不想让沉船上的好友死得不明不白。查理在回到考察站后，也是因为心情沉重，压力过大，于是就叫了男友过来陪自己娱乐娱乐。就这样，时间来到了第二天一早，在男友走后，查理也准备打开电脑开始工作。然而令他没想到的是，电脑上居然传来了好友生前发来的留言。查理怀着沉重的心情看完了他的留言，在断断续续的留言中，查理好像也发现了不对劲。除了视频信号异常外，他也发现好像好友背后的窗户外似乎有什么不同寻常的东西。医生想用石膏锯切开这只粉色的螃蟹，实验室外的人也紧张地关注着。伴随着坚硬的外壳被切开，医生斯嘉丽惊讶地发现，这种螃蟹壳内居然全是不知名的白色液体。斯嘉丽小心翼翼用吸管吸了一些液体，滴到了在玻片上。接着把在玻片放到载物台上后，他又向在玻片上的液体里滴了一滴血液。在更换了高倍物镜之后，斯嘉丽居然惊讶地发现，这个乳白色液体居然正以肉眼可见的速度在吞噬血细胞。而后，斯嘉丽非常精准的就得出结论：这些乳白色液体就是那个不知名的创伤弧菌。这些螃蟹也是一种热液喷口蟹，但通常它们都生活在水底，并且无法在陆地上生存。就目前它们大规模的快速上岸来看，很可能它们已经全部被创伤弧菌所控制。因此，斯嘉丽认为它们已经发生了某种变异，甚至已经变成了全新的物种。另一边的扎利，自从在上一集中察觉到好友生前的视频不正常后，也是夜以继日的在逐帧反复观看着视频。可是无论他怎么仔细，都无法看清这窗户后面到底是什么。
。无奈他只好先处理手上的热水。可也就在他倒水的时候，突然水开的声音和视频的声音重叠到了一起，这无疑是让扎利瞬间茅塞顿开。于是他回到电脑前，打开了视频的音频波长，看着这个波长如此熟悉，扎利马上就想到了科考船沉船在海底时的音频。果不其然，他打开了沉船视频的波长后，再用来和好友视频的波长一对比，居然又发现这两者不敢说非常相似，这简直就是一模一样。一切都在说明好友的死绝非偶然。经过深思熟虑之后，扎利决定寻求公司的帮助。而此时的科考公司内也同样有了新发现，他们发现现在那个不知名的冰虫正以一种聚合的方式在靠近某个条状岛屿的海域，这里同样也是佐藤的货轮公司的总部所在。对于蠕虫都出现在人口密集的沿海区域，曾是海军的西格尔认为这或许是某个人或者集体的阴谋。What's your point? The point is that the worms. They just happened to be found where they would do the most harm. 对于他的这种想法，教授却不以为然，因为就目前的情况而言，这些海洋生物威胁到人类，并没有任何人或集体能从中获利。也就在他们争论的时候，一名研究生来告诉教授说，扎利打来了视频。于是教授就来到了电脑前，看到老师的到来，扎利也自然而然地说出了自己的所有想法。因为经过其他地方一样失事的渔船对比，他发现这些船在沉船之前，他们周围的水域都在以一种很快的速度升温，并且高温一直持续了一个多小时才消散。因此，扎利认为是高温使海底的可燃冰层融化释放甲烷导致井喷，从而使这些船只沉没在了海底。可西格尔却反驳他说，实验室研究发现是某种甲烷菌侵。扰了海床，使其不稳导致的井喷。这个研究结论也已经是板上钉钉的事，甚至就连他的老师教授也否决了扎利的想法。他觉得扎利这样是在不务正业，因为现在如果扎利的说法正确，那么这就是热液喷口苏醒。可即使是热液喷口苏醒，他喷出的岩浆也会在接近海面的时候就已经冷却。如果真是热液喷口导致沉船周围长达一小时的高温，那么这可能就真的是外星人事件了。因为就目前地球上的科技水平而言，无论是人还是自然，并没有任何力量能做到这一点。所以教授认为扎利应该仔细观测好海洋的情况，而不是在怀疑好友是被谋杀。I won't tell you again. 在打发了扎利之后，教授整个人心情都不好了，因为扎利是他最得意的学生。如果他真的不务正业的话，或许自己的衣钵真的就没人传承了。但面对教授这样，西格尔却说、so、经过思索之后，教授还是回到了实验室的电脑前。他接受了西格尔的说法，仔细观看起了扎利的发现，并且似乎真的看出了什么端倪。而后他让西格尔给佐藤打去了电话，因为他们现在想知道佐藤的公司有没有发现什么端倪。毕竟冰虫现在正在向他们总公司聚集。然而面对西格尔的询问，佐藤却并没有回答，他只是告诉了西格尔莱昂的研究成果，并说如果想知道更多，可以去找他。Thank you, and、um, safe travels. 根据佐藤的信息，西格尔又给莱昂打去了电话。他向莱昂说明了他们发现新型冰虫的事，因为这些冰虫的行为非常反常，所以他想用这些研究资料和莱昂更换他们对一倍的研究资料。Not just muscles, whales, whales. 莱昂说，他们通过测试发现，鲸鱼脑干中的白色物质是一种有机物，而且这些有机物之间有着上百种相同的分子化合物重合，它们能同时出现在哺乳动物和双壳类动物之间。这种出现也直接违反了现有的自然规则。但目前莱昂他们也不知道这究竟是什么，还有那个鲸鱼下潜到深海中的不明亮光到底是什么，他们全都没有一点思绪。为了探明真相，莱昂答应将做头巾的视频给西格尔发过去。根据莱昂传来的视频，西格尔也同样仔细观看了起来，但他也同样不得其解，于是就发回去给了公司。可公司这边却也短时间内无法做出结论。同时，他们现在已经打算开始仔细研究扎利的热液喷口设想。所以他们决定派西格尔前往考察站，同扎利一起研究。Get a camera down on the seabed. See if the vents active. 这边一名女子正在海边沐浴着阳光，可下一秒天色突然骤变，天空上密密麻麻的海鸟正急速往岸上飞，同时海水开始急剧下降，岸边开始狂风四起，好像什么灾难要到来了。同时，这边刚到扎利这边的西格尔也发现了这个现象，于是他赶忙急跑上前，拉住扎利要带他上飞机。扎利这时已经崩溃了，因为他的男友此刻正在考察站内。Hey! Charlie 无奈只能登上飞机，而伴随飞机起飞后而来的就是无情的海啸。突如其来的海啸瞬间席卷了无数个海岸，这也直接导致成千上万的人类在海啸中丧生，仿佛海洋中的生物已经要开始全面对人类反击了。扎利的男友就是众多人类中的一员，失去挚爱的扎利每天茶不思饭不想，监测海洋的工作也选择了荒废，每天也只能通过游泳来释放心中的压抑。同样在上一集中救了扎利一命的西格尔，就在他回到住所的时候，手机上的留言也给了他致命一击。留言是女友生前发来的，而在海滩上沐浴阳光的女孩就是他的女友。他也因为来不及逃跑，所以他在生命的最后关头给西格尔发了最后的留言。对于这次突如其来、完全没有征兆的全球性海啸，人类也为此召开了全球理事会。在会议中，女医生斯嘉丽向大家介绍说，从最初的接触点开始，创伤弧菌已经渗透到了海边的所有水源，而现在地球上有超过百分之四十的人口生活在海岸。如果热液喷口蟹还继续如此规模出现在其他地方，那么人类将被迫面临有史以来最大规模的迁徙。斯嘉丽认为，现在人类必须要全面开始监测海洋的一举一动。然而，对于斯嘉丽现在的说法，权威人士却认为她的说辞并不可靠。他们认为海啸可能也就只有一次，没有监测到可能只是人类失职，并且海啸结束后，热液喷口蟹也已经退回了海。
言。而对于斯嘉丽口中的创伤弧菌，他们更是认为那可能只是新出现的病毒，其严重程度就像流行感冒刚出现时一样。人类很快就能研究出应对的药物。I'm not suggesting it, Mr. Peak. The data is. 在会议结束后，虽然斯嘉丽的提议并没有获得认可，但也是由于这次会议，莱昂、希格尔、扎利和斯嘉丽等人也因此相互认识。他们都全部认为，现在海洋里必定发生着翻天覆地的变化。在会议结束后，希格尔给斯嘉丽打来了电话，因为在会议上，斯嘉丽说以往所有的袭击并不是随机的，所以他想问问斯嘉丽是不是掌握着什么证据。斯嘉丽说，他怀疑这一切背后似乎有着什么人，或是操控着这些海洋生物学习。是的，学习，因为斯嘉丽发现，在龙虾中发现的细菌菌株是由渔民捕捞上岸的，而被感染的螃蟹却是自己上岸的。再加上鲸鱼群主动攻击人类，这一切都好像在说明有人在操纵着他们。对于斯嘉丽这个想法，希格尔是深信不疑的，因为他就曾在军队中训练过海洋生物。为此，希格尔邀请了斯嘉丽出来见面。When? Tomorrow. Okay, I'll be there. 这边的莱昂也背着行囊来到了一处大厦，并见到了教授的学生埃米尔。在埃米尔的带领下，他又见到了希格尔和扎利，还有斯嘉丽。约了这场会谈的是希格尔，他向大家说他发现海洋中的生物正以指数级增长，而鲸鱼和螃蟹的反常深浅也在说明这一切都与现有的生物学是相悖的。I believe something is behind the events we have all witnessed firsthand. Something that has weaponized the seas against us. 此话一出，所有人都沉默了，因为这如果是对的的话，那么人类真的可能要直面面对外星人了。就在所有人都不知道说什么的时候，教授说话了。他说：“如果现在的这些现象真的存在关联，如果这些外星人真的存在还未可知的领域，那么他们就是某种高智慧的产物，其目的很明显就是将人类从海洋赶走。” Yes。对于这样，教授笑了，因为他根本不认为海洋底下真的存在高智慧产物。他通过大半辈子对海洋的研究都没有发现一丁点高智慧生物。如果希格尔他们的猜想是正确的，那么他以往所有的研究都将被推翻，所以他选择了退出。I must warn you. This could be a very dangerous road to be going down. That might be unleashed onto the psyche of the world. 对于视为偶像的老师这样，扎利也有点不解。他跟随着老师追了上去。扎利认为，或许这次真的是老师错了。他应该为全人类着想，而不是自己的研究成果。可不管扎利怎么说，教授依旧还是选择退出研究。Was soll uns unser Ruf bringen, wenn es so weitergeht? Du brauchst eine gute Reputation, sonst hat man dir nie zuhören. Aber nach meiner Erfahrung gehen diese Art von Risiken meistens schlecht aus. 这边希格尔又给佐藤打去了电话，因为现在没有了教授的科考公司资助，他们现在即使有再大的能力都是徒劳的，所以他想让佐藤的货轮公司给团队提供资金支持。If your findings are sound, they'll speak for themselves. Thank you. 获得佐藤的资金支持后，希格尔又和莱昂研究起了那三个录像。在研究之余，希格尔发现莱昂的手上戴着一个特殊的手环，于是随便问了一下。莱昂说这是他妈妈小时候送给他的，但这具体是什么他也不知道。希格尔接过来看了几眼之后，就又还了回去。随后在两人分开后，希格尔回到房间，又将手环上的图案画了下来，因为他总感觉这个手环或许在未来将起到关键性作用。于是他通过图案一通研究破解后，得到了三个英文字母。随后，希格尔又带领团队来到了人类理事会。他向理事会说明了团队的想法。希格尔说，他们现在认为海底真的生存着高智慧生物。就目前的种种灾难而言，他们已经开始对人类做出了反击。但这些生物到底是变异还是外星人，还待研究。This new intelligence could ask you what you are calling it. For the time being, I've taken to calling them the Ur. 这时，理事会的人又问他，如果团队的理论成立，那他们接下来又该怎么做？希格尔说，第一步，他们想试着联系他们，因为有了冰虫和座头鲸的出现地，或许想联系他们并不难。然而，理事会的人这时又说，佐藤的货轮公司只是为他们提供了旅行和住宿的费用，再加上他们没有任何科研机构的支持，因此理事会拒绝了支持他们继续研究。然而，就在会议结束后，一个叫曼莎的博士找到了他们，因为在各种灾难爆发后，他也一直在关注着这些事件的联系，并且在他的努力下，曼莎在北冰洋和南极洲也发现了和那三个视频里相同的波长的声音。对于这个消息，无疑是给团队雪中送炭。为此，莱昂立马就想邀请他加入团队。Yes, I would. 有了曼莎的研究成果，希格尔又来找到佐藤，但这次并不是佐藤来回答他的问题，而是货轮公司的幕后老板三船。这个三船说，其实他也一直在背后关注着这一切。他也认为希格尔的团队是正确的，再加上他现在打算投资一个新项目，而他选择的这个项目正是希格尔的团队所研究的项目。I would like to back your mission. I like you. Wish to know if what you say is true. Does this ear exist? 再回去后，希格尔又和大家开启了会议，因为这个研究是不被公众看好的。再加上他们此次前往的地方是曼莎资料里的北冰洋，那样他们一旦到了海上，就几乎会和陆地失联。所以他希望大家慎重考虑。I can't guarantee the success of the mission. There are no guarantees. We will make it back alive. 对于希格尔的说辞，大家都没有多说一句话。此刻，他们已经做好了准备，为此奋不顾身。随后，他们就乘坐着科考船向着北冰洋出发。可随着他们来到海洋上之后，他们的船体周围的海水却好像开始沸腾了起来。Turn on three one zero. 
We are having guests. 不出意料，他们才刚来到北冰洋就受到了主人的欢迎。可令人没想到的是，他们的科考船只是短短失去动力了几分钟，并且在这几分钟中还收到了来自海洋的诡异声音。然而，这个声音只持续了一小会，并且他们的范围都非常集中。女博士曼莎说，人和动物都会在他们常出没的地方发出信息，所以她怀疑这里就是他们认为的高智慧生物的聚集地。曼莎的想法同样遭到了其他人的同意。Would you believe it would also be in Arctic or Antarctic? We do. 这时，生物学家莱昂也说，从目前的研究数据表明，这些生物很有可能是在北冰洋繁殖生息。但由于这里的极端天气，莱昂认为他们的繁殖会下潜到海底五到五点五公里。这时，科学家扎利也放出了自己的研究结果，因为现在北极的冰层逐渐减少，所以科考船无需破冰船的带领就能到达想要的海域。而在科考船前进的路线上，就有一处海域深度达到了五点五公里，这个地方也是他们收到深海信号最多的地方。因此，扎利认为这里就是高智慧生物要繁殖的地方。这时，航行的船长表示，他们要前进到那里完全没有问题。不过，虽然科考船没什么问题，但他们的科考潜水艇就不一定了。可毕竟事在人为，他们。在与幕后资助老板三船进行数据共享之后，船长就来到驾驶室准备将科考船开往目的地。另一边的其他人为了能更好的联系高智慧生物，他们也是忙得不可开交。毕竟这是人类史上第一次尝试联系海底生物，所以一名叫艾丽的研究人员也坚持起了摄影人员。这份珍贵录像也将成为他们证明高智慧生物的重要证据。而后科考船一路顺利前行，可顺利往往都是短暂的，因为海底真的有东西在盯着他们的一举一动。就在科考船前进到一处水域的时候，船上的电力系统居然无征兆出现了故障，甚至他们还查不出这到底是什么原因。而伴随着故障的是，深海中又传来了诡异的声音。然而没想到这次却并没有发生什么意外，科考船就这样躲过了一劫，并且这次的声音也好像故意在助力科考队一样，因为通过声音的信息横截面和现有的科研资料，曼莎发现这些声音居然类似于婴儿的哭声。这无疑是一个突破性的研究结果，并且女医生斯嘉丽也通过上次的发光区域研究出，这些地方居然有着异常高水平的谷氨酸，这就说明这些高智慧生物现在正在进行相互交流，也就像我们人类的异性之间的相互吸引一样。希德尔这时也说，如果他们的猜想正确，那么现在地球正在以某种方式注入新的物种，而这个物种则能像操控提线木偶一样控制着其他生物。众人研究出这些突破性的结果之后，为了能更进一步和高智慧生物取得联系，以及现在的科考船已经抵达目标水域，所以他们再次停船，开始监测起了海底的声音。非常精准的目标水域，现在已经是一块布伊曼。趁热打铁，科考队立马派遣扎利和一名叫卢瑟的科研人员开始深潜到海底一探究竟。伴随着潜艇的逐渐深入，他们很快就来到海底的一千五百米处。可也就在这时，潜水艇上的雷达居然检测到了前方正有一群不明物体正在靠近他们。同时，科考船上也监测到了这一切。船长见状，赶紧将这些告知了科考队。但现在单从雷达显示器上根本看不出这是什么，并且伴随着这些不明物质，他们又监测到了另一种声音。随着声音越来越大，船长正想问问扎利能不能看清这是什么时，他们居然发现科考船和潜水艇之间的联系断了，而且显示器上表明这团物质很快就会将潜水艇包围。事情一下子就从期待变成了诡异恐惧。潜水艇上的扎利两人也发现了这情况，于是他就叫卢瑟关掉探照灯，因为现在雷达上显示这东西很近，但肉眼却什么都看不到，所以扎利认为这或许是探照灯的原因。然而即使他们关了探照灯，却依旧没有看到任何东西。即使这些东西已经将他们给包围了，而船上的人看到这个情况后也疯狂尝试呼叫他们返回，但无论他们怎么尝试加强信号都没有任何作用。不过好在潜水艇上的卢瑟在尝。时间等待后也害怕，于是他便擅自开启灯光开始返回。殊不知卢瑟这一擅自举动也救了他们两人一命。就在他潜艇回到科考船底下的时候，扎利居然发现有一团发光物质跟着他们而来了，并且这和座头鲸群到达深海中的发光物质一模一样。但同在潜水艇内的卢瑟却说他并没有看到什么东西，这个所谓的发光物质也就只有扎利看到了而已。事情现在越发诡异了起来，难道说扎利是他们联系高智慧生物的关键吗？或者说扎利有着什么不为人知的秘密？这一切的一切恐怕只有查明雷达上这诡异的东西才能明了。不过虽然这次探索虽然惊险，但也不是没有收获。曼莎和莱昂通过这次捕获到的声音也了解。海底的这些生物或许是在向他们示好，甚至可能他们也在尝试联系人类。To create an image, which I can send out once the captain gives us the go ahead, and I'm betting that you will be able to understand. 可就在他们尝试突破的时候，另一边在检查潜水艇性能的艾丽却有了新发现。她看到了船内的水域内居然出现了查理口中的发光物质，并且随着它的出现，船内的电力系统又开始故障了起来。这次电力故障直接致使科考船出现了整体断电，而等电力系统恢复的时候，他们居然在监控里发现艾丽出事了。
。没有人知道艾丽为什么出现了昏迷，但好在他们现在有女医生斯嘉丽。斯嘉丽通过观察一眼，就看到艾丽的脊髓液居然流出来了。脊髓液的出现也意味着在大脑或者脊髓周围的膜出现了裂口，这无疑是一个非常危险的信号。斯嘉丽见状，赶紧让其他人配合她进行急救。而这边的曼莎通过声波的展开对比，也发现这次的声音完全不同以往，因为她更加强大且急迫，她仿佛在急躁地向他们传递着什么信息，甚至她还发现这次的声音居然来自科考船内部。这个消息无疑是晴天霹雳，因为他们现在不确定对方是敌是友，一旦他们是恶意，那么整艘科考船上的人将可能会无意生还。为此，船长赶紧回到驾驶室，让技术人员开始查找声音来源，但他们无论从哪里下手都没有发现任何异常，这就说明这个声音躲过了他们所有的监测设备。这边莱昂也来到了救治室看望艾丽，而此时的艾丽全身居然开始长出了红白斑，对此斯嘉丽也做不出任何解释，唯一的方法就是抽取一些艾丽。的脊髓液进行观看研究，可在船上做这种手术，一旦失手，这对艾丽的伤害将是不可逆的。但现在已经走投无路了，他们只能死马当活马医。好在斯嘉丽医术高超，加上其他人的帮助，她成功取出了脊髓液。随后通过她的不断研究对比，斯嘉丽发现艾丽的脊髓中已经严重受损，并且她的脊髓液中居然还存在创伤弧菌，还是和之前感染的螃蟹一模一样的创伤弧菌。但不同的是，艾丽体内的创伤弧菌并不是在吞噬她的健康细胞，而是在尝试和她的细胞进行融合。The year or the substance it produces to take over the nervous system of the species it enters, which means she must have come into contact with them. It does, yes. 这时候，所有人都相信了扎利说他回来时看到的发光物质。那么这就说明这些物质已经跟着他们来到了船上，并且很可能现在就在潜水舱。为了大家的安全着想，西德尔立马建议对该区域进行隔离，然后再进行谨慎研究。也是为了数据安全，他们又将这一切传回去给了三船。但与此同时，曼莎的研究又有了新发现。通过对这些声音的波长进行不断横截解剖，他发现这些波长的横截面组合到一起，居然是一张人类的进化图。这又是一个突破性的，因为他们之前就认为海洋在孕育人类的时候出现了两种进化，一种是现在的人类，而另一种很可能就是他们现在发现的海洋高智慧生物。也就在他们准备研究下一步。的同时，潜水舱内又出现了异变。扎利晚上睡不着，想过来再看看这地方，却没想到他过来就看到了令人惊讶的一幕。这时，潜水舱内的水域全部放出了亮眼的光芒，而随着光芒的逐渐强烈，那团发光物质居然组合成了一个海星状，甚至他们发出的声音又被莱昂监测到了。这次，他们好像还发现了更诡异的一幕，因为现在潜水舱里的发光物质又变成了摇鱼状，开始游动，而且随着时间的推移，发光物质的变化也更加多样了起来。就在昨晚，生物学家扎利睡不着，出来散步，却没想到在科考船上发现了海底的高智慧生物伊尔。而这个伊尔此次出现，甚至在给人类传达着大量的信息。他在随意变换形状给扎利看的同时，也在向科考船传递着他的声波信息。更有甚者，就在伊尔停止了信息传递之后，实行在北冰洋上的科考船居然被几头座头鲸给包围了。但他们却并不是恶意，他们同样好像在传递着什么信息。可船上却无人能懂，这一切都在说明这个高智慧生物伊尔比他们预想的还要强大。随后，在知道这些消息后，科考队的背后老板也按耐不住来到了船上。接下来，众人开始研究起了潜水舱里的伊尔。西格尔发现这个伊尔是一群单细胞有机体，所以它才能分裂合成成庞大的细胞团，从而改变形态，模仿其他生物的形状。接着，科学家曼莎又放出了他昨晚间听到的声波截面图。这个截面图虽然看似平平无奇，但它却是一幅超级大陆的超级海洋图像。也就是说，这是 2.5 五亿年前地球各大洲板块还没分离时的图像。潘斯拉斯 ，Yes。范古洋就是远古时期的所有海洋。伊尔为他们传送一张这样的图像，也就说明他来自 2.4 亿年前，并且见过，还记下了这个范古洋的形状。那么通过这些，他们就可以确定，伊尔要么从 2.5 亿年前活到了现在，要么他们之间存在某种集体记忆，而这个记忆则能通过 DNA 一代代遗传下来。Remember the 250 million years. Yes. 扎利说，他们或许是在传达说，他们一直都在，并且比人类出现的时间还要长，因为人类也是从海洋进化而来，这就说明人类和伊尔很可能拥有同一个祖先。这时，西格尔也说，他们发出的信号或许是想和我们沟通，并试图阻止我们继续污染海洋。现在，对于他们，并没有像之前那样攻击科考船，这也说明他们是在尝试寻求和平。又经过了几天的研究，虽然知道了他们的这些信息，但科考队还是不知道伊尔为什么要感染艾丽。对于这些，扎利认为伊尔或许并不想杀死艾丽。他们之所以进入艾丽体内，是因为他们想了解人类。They could have found out about us any time. Why now? 扎利说这是他们第一次和人类沟通，可能在此之前伊尔并不知道人类是智慧生物。曼莎这时也打断扎利说，如果他们知道了人类是高智慧生物，那么他们会不会认为人类或许更危险？到那时他们又会不会直接对人类实施毁灭性打击呢？对于他这个问题，所有人都答不上来。没办法，科考队只好将潜水舱里的一些伊尔带回实验室研究。而这边的鲸鱼专家莱昂也通过科考船周围的座头鲸群猜测，或许座头鲸是伊尔派出来和人类沟通的媒介。科考队或许可以将想说的话转换成座头鲸的语言向海里传播，这样或许他们之间就可以实现沟通了。
可令人没想到的是，科考船的船长这时被三船叫到了房间，看他的表情好像有什么严肃的事。他询问船长说，他的大腹是不是有亲人在南非西海岸？ About? 接着三船给他看了一个视频，视频上赫然是海啸爆发的画面，而海啸袭击的地方就是南非西海岸。这个情况就发生在昨天，这无疑是个炸裂的消息，因为他们刚研究出伊尔或许没有问题，现在却又突发大规模海啸，难道伊尔真的只是想毁灭人类吗？然而他们还没想通这些。这边的斯嘉丽经过夜以继日的研究，他终于得到了历史性的突破。Yes， 是的，斯嘉丽意外找到了能杀死伊尔的方法，而能杀死他的就是氯胺酮，因为氯胺酮能阻断大脑中的疼痛信号，使人产生幻视和幻听，所以它通常在手术中被作为麻醉药使用。虽然这对人类来说是无毒的，但它对于伊尔来说却是致命的。Do you think it could be deployed against the year? Beyond the lab. 这个想法无疑是炸裂性的，因为科考队从没想过要杀死伊尔，他们一直以来都是在尝试和他们沟通。三船的助理这时接话说，他们可以先在实验室小量实验，如果真有用，在大面积使用。希格尔听到这些也赶紧打断他们的交流，因为他也不想要杀死伊尔。Why are we talking about killing them? Because we're under attack. 船长说他们已经沟通过了，但这个伊尔似乎并不想要和平交流，因为他们又带着海浪袭击了南非西海岸。听到这些，希格尔说这或许只是平常的自然灾害呢。可无论他怎么说，船长都一口咬定这就是伊尔所为，而且现在他们已经拥有了能杀死他们的武器，为什么不为人类多争取一点保险呢？ The ocean dies, we die. 众人沉默了好久。这时，三船站起身，打破了安静。三船认为，不管伊尔是敌是友，人类必须要占据主导地位来和他们谈判。I agree. So do I. I think we need to know. 面对大家都已经同意或者默认，希格尔也只能向他们妥协。Okay, let's do it. 随后，斯嘉丽就和卢瑟穿上防护服，带着氯胺酮来到了潜水舱。众人也在外面紧张地注视着这一切。来到水边后，斯嘉丽就用吸管吸了一些氯胺酮，滴到了水里。随着这滴氯胺酮被滴入水里的伊尔，立马就产生了剧烈的反应。他们在水里开始大量挥举，并且随着他们的反应越来越激烈，这小小的潜水舱里居然掀起了巨浪。等所有人都反应过来时，同行的卢瑟不知何时已经掉到了水里。很明显，他遇难了，并且不止他遇难。现在就连科考船所有的动力系统都已经全部失效，无法恢复。甚至他们还发现船只在以一种诡异的方式移动。船长见状，赶紧命人全面向外面呼救，同时保存有用信息，准备用直升机送出去。虽然这个撞击并没有对他们造成什么伤害，但这仅仅只是刚开始。只见科考船在停顿了一会之后，他们船底就开始出现大量的伊尔，并且他们拖着科考船开始横向航行。见到这一切的曼莎说，船上的伊尔在死亡的时候，他的尖叫声肯定在海里传播开了，所以这才导致他们开始暴走。虽然知道他们不是伊尔的对手，但船长居然还在想着怎么杀死他们。他说：“为什么不直接向着海里排送氯胺酮？”希格尔看着他的无知也是无语。海洋里有着超过十三点五万亿立方的海水，想要将氯胺酮排满整个海洋，简直是天方夜谭。Is to make peace. 现在被伊尔知道了人类的恶意，所有人都开始束手无策了起来。在这个生死关头，还是希格尔率先清醒了过来。他说，他们现在必须要让伊尔知道人类明白他们传达的信息，并告诉他们人类是他们的一部分，就像海洋中其他生物一样。How? 这时，希格尔看向了曼莎，因为在他们对伊尔实验之前，他和莱昂准备好了一则向海洋发送的消息。现在只要设备重启运行，他们就可以随时向大海发送。Charlie, can you pilot the HOV by yourself? I think so. 希格尔接着说：“他们如果给已经领盒饭的卢瑟注射伊尔，那么他们就可能会像艾莉一样跟他的细胞融合。”扎利接着驾驶潜水器带他下水，将他放到伊尔中，这样他们就可以让伊尔知道人类的善意。Why not just lower it into the ocean? 扎利说：“他们必须要潜到海底更深处，因为那里伊尔的浓度更高，成功率也更高。可现在伊尔已经推着科考船撞向了冰山。”现在时间已经不多，他们必须要争分夺秒。所有人在行动的同时，他们还必须要将昏迷的艾莉带上飞机，因为艾莉跟伊尔融合过。如果他们行动失败，那么艾莉将是人类最后的希望。So, I'm on it. 船上所有人都紧张且急迫地忙碌着，这不仅关乎船上所有人的存亡，这更关乎未来整个人类的存亡。此时他们的时间已经非常有限，因为伊尔不仅仅只是将科考船推向冰山，他们现在又向着科考船推来了更多冰山。好在在所有人的争分夺秒下，一切都准备就绪了。直升机带着艾莉起飞，曼莎重启了设备，扎利也准备开启潜水器开始下水。随着潜水器的不断下潜，扎利很快就来到了海底伊尔的所在地。船上的曼莎和莱昂也开始向海底不断广播友好信号。可随着扎利的不断靠近，潜水器又开始和船上的联系出现了间歇性中断。而扎利通过这么近距离的不断观察伊尔，他好像在心底产生了计划之外的想法，或者说伊尔好像给了扎利非常亲切的感觉。这种感觉就像家人一样，因此他利用断断续续的信号向船上说：“现在由于卢瑟死亡时间过长，他已经达不到联系伊尔的要求了，所以扎利打算将伊尔注射到自己体内，由他来和伊尔联系。” Charlie， Charlie， 扎利脱掉了潜艇服，将卢瑟隔绝到了驾驶舱，然后他则开始向着心脏注射伊尔。
。扎丽的这一行为触动了所有人，是惋惜，是不解，亦或是单纯的难过。而此刻的扎丽在海水的淹没和压力下已经昏迷，也是随着她的昏迷，潜水器外的伊尔又变换成了特别的样子，就仿佛是人类 DNA 的双螺旋结构一样。在伊尔的慢慢靠近潜水器后，扎丽被他们带了出来，在伊尔的引导和交流下，扎丽就像海底的舞女一样在水中翩翩起舞。就这样，不知道过了多久，这时船上的科考队突然感觉到了什么动静，往外一看，原来是伊尔已经将冰山推离了科考船。这就是扎利和他们交流以后的结果。伊尔好像和人类达成了和平，但这和平真的是长久的吗？海底的扎利也在随后被海水冲向了一处不知名的岛屿。当他醒来的时候，他眼睛的颜色已经产生了另类的变化，就仿佛他完成了什么进化一样。而他所处的位置到底是什么地方？人类真的会因为伊尔的出现进入下一个进化阶段吗？这一切的一切也只能在第二季才可以为大家揭晓了。